ఈ రోజు నేను ఒక చిన్న నిర్ణయానికి వచ్చాను ఈ రోజు నుంచి నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఆ నదులకు సంబంధించిన అంటే భారతదేశంలో కొన్ని ముఖ్యమైన నదులు ఉన్నాయి ఆ ముఖ్యమైన నదులకు సంబంధించిన ప్రాథమిక సమాచారం తెలుపుతూ దానికి సంబంధించిన ఉపనదుల గురించి మొత్తం చెప్దామని అనుకుంటున్నాను మిత్రులారా గమనించండి నేను గ్రూప్ టూ వరకు మాత్రమే ఈ సిలబస్ ఉపయోగపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది గ్రూప్ వన్ వరకు బాగా లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సమాచారంతో పాటు ఇంకొంత సమాచారం తెలుసుకోవాలని చెప్పి భావిస్తూ ఉన్నాను నేను కొంత ప్రాథమిక సమాచారము అలాగే వాటికి సంబంధించిన ఉపనదులకు సంబంధించి కోడింగ్తో చెప్పడానికి అన్ని నదులకు సంబంధించి ప్రయత్నం చేస్తాం మిత్రులారా వాటికి సంబంధించిన అంశాలు మాత్రమే మనం ప్రస్తావించుకుందాం ఈ రోజు మనం ఏ నదుల గురించి ప్రస్తావించుకుందామంటే మన భారతదేశంలో ముఖ్యమైన నదుల్లో ఒక నది అయినటువంటి గోదావరి నదికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రాథమిక సమాచారం గురించి ఒక పది నిమిషాల్లో మనం చర్చించుకుందాం మిత్రులారా చూద్దాం గోదావరి నది ఎక్కడ పుట్టింది అయితే మహారాష్ట్రలో పుడుతుంది ఎక్కడ పుడుతుంది మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ ఏ ప్రదేశంలోది నాసిక్ త్రయంబక్ అనే దాని సమీపంలో నాసిక్ త్రయంబక్ దాని సమీపాన బిలే ఏంది బిలే అనే ఒక సరస్సు వద్ద ఈ నది అరేబియా మహాసముద్రానికి ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరంలో జన్మిస్తుంది ఓకే మిత్రులారు అర్థమైనది మీకు నాసిక్ త్రయంబకంలో సరస్సు పేరు ఏమిటంటే బిలే సముద్రం పేరు ఏమిటంటే అరేబియా మహాసముద్రం కొండలు ఏమిటి అంటే బ్రహ్మగిరి కొండలు చూడండి ఎంత బిట్లు రావడానికి అవకాశం ఉంటుందో బ్రహ్మగిరి కొండలు అరేబియా మహాసముద్రానికి ఎన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఎనభై ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ నది జన్మించింది అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి మిత్రులారా అయితే ఈ నది మొత్తం పొడవు అంటే ప్రవహించే దూరం ఎంత అంటే గోదావరికి సంబంధించి పద్నాలుగు వందల అరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ప్రవహిస్తుంది పద్నాలుగు వందల అరవై ఐదు కిలోమీటర్లు మైళ్ళలో కానీ తెలిసినట్లయితే తొమ్మిది వందల పది మైళ్ళు దూరము అనేటువంటిది అయితే ప్రయాణిస్తుంది అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి మిత్రులారా అయితే మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఇది ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది అంటే ఏడు వందల డెబ్బై కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది ఏనది గోదావరి నది అనేటువంటిది ఏడు వందల డెబ్బై కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి మిత్రులారా దీని యొక్క పరివాహక ప్రాంతం మొత్తం ఎంత ఉంది అంటే మూడు లక్షల పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల పన్నెండు చాకీమి చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణాన్ని కలిగి ఉంది అనేది ఏనది అంటే గోదావరి అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి మిత్రులారా అయితే ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎక్కడ ప్రవేశిస్తుంది తెలంగాణలో ఎక్కడ ప్రవేశిస్తుందో చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్స్ కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎక్కడ ప్రవేశిస్తుంది అంటే పోలవరం పోలవరం అంటే ఇటీవల కాలంలో కోన మండలము అంటారు కోనవరం అంటారు చూడండి కోనవరం అంటే ఇటీవల కాలంలో మన తెలంగాణ నుంచి విభజించబడిన ఏడు జిల్లాలు ఉన్నాయి చూడండి ఏడు మండలాలు ఆ ఏడు మండలాల్లో కోనవరం కూడా ఒకటి అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి మిత్రులారా ఆ పోలవరం మైదాన ప్రాంతం అనేది ప్రవేశిస్తుంది మైదాన ప్రాంతంలో ఎక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అదే తెలంగాణలో అయితే అంత ముందుకు మనకి ఇదంతా విషయం తెలిసింది బాసర వద్ద ప్రవేశిస్తుంది తెలంగాణలోనే బాసర వద్ద ఈ గోదావరి ప్రవేశిస్తుంది అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే పోలవరం మైదాన ప్రాంతంలో ప్రవేశిస్తుంది అది ఎక్కడ అయితే కోనవరం ప్రాంతంలో కోనవరం మండల ప్రాంతంలో ప్రవేశిస్తున్న విషయాన్ని మీరు గమనించాలి మిత్రులారా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమిటంటే గోదావరికి సంబంధించిన ఒక ఉపనది ఇస్తాడు ఇది ఏ నది అంటే ఏ ఏ నదైనా ఒక ఉపనది ఇస్తాడు ఇది దేనికి సంబంధించింది అడుగుతాడు ఒక్కోసారి మూడు మాత్రం సంబంధించిన ఇస్తాడు ఒకటి సంబంధించింది ఇచ్చి గోదావరి ఉపనదిలో ఈ కింది వాటర్ లేనిది ఏమిటి అలాగే అలాగే నాలుగు ఇచ్చేసి ఈ కింది వాళ్ళ గోదావరి నదికి సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన ఉపనది ఏమిటి అని చెప్పి ఇలా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో దాని చిన్న కోడు రూపంలో పండగుర్తు రూపంలో పొందుపరుచుకుందాం అది కానీ మీరు కానీ అర్థం చేసుకున్నట్టు ఆటోమేటిక్ గా మీరు అవగాహన చేసుకుంటారని నా యొక్క అభిప్రాయం మిత్రులారా దానికి వేసుకున్న చిన్న కొండ గుర్తి ఏమిటంటే పిఎం కిస్ పిఎం కిస్ పిఎం కిస్ వివిపికేఎం పిఎం కిస్ వివిపికేఎం చిన్న కొండ గుర్తి ఒకటి రెండు సార్లు చూడండి నీకు అంత ముందు వస్తే ఎటువంటి మా అంటే బాధే లేదనమాట మీకు వస్తే ఏం లేదు లేకపోతే మాత్రం మన చిన్న కొండ గుర్తిని ఫాలో అవ్వండి ఆటోమేటిక్గా ఈజీగా అర్థం చేసుకోండి ఓకే మిత్రులారా పిఎం కిస్ పిఎం కిస్ వివిపికేఎం వివిపి కేఎం అనే చిన్న కొండ గుర్తిని పెట్టి గుర్తి పెట్టుకుంటే మొత్తం ఉపనదులు అనేటువంటి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాల పి అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రాణహిత పి అంటే అర్థం ఏంది ప్రాణహిత నెక్స్ట్ ఎం అంటే అర్థం ఏంటంటే మంజీర గోదావరి నదులలో పెద్ద నది ఏమిటంటే మంజీర పెద్ద ఉపనది ఏమిటంటే మంజీర అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గమనించాలి మిత్రులారా కె అంటే అర్థం ఏంటంటే కిన్నెరస్సాని కె అంటే అర్థం ఏంది కిన్నెరస్సాని ఐ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇంద్రావతి ఐ అంటే అర్థం ఏంది ఇంద్రావతి అనేటువంటిది ఎస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే శబరి ఎస్ అంటే అర్థం ఏంది శబరి ఇంకొక ఎస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సి లేదు ఎస్ అంటే అర్థం ఏంది సి లేదు వి అంటే అర్థం ఏంటంటే వైన్ గంగా అని అంటాం వి అంటే అర్థం ఏంది వైన్ గంగా వి అంటే
కే అంటే అర్థమైంది ఖడం ఖడం అనే ఉపనది ఉంది ఎం అంటే అర్థమైందంటే మార్చ్ఖండ్ మార్చ్ఖండ్ అనే ఉపనది ఈ విధంగా పిఎం కిస్ విపి కేఎం అనే చిన్న కొండ గుర్తుని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఏ ఉపనది ఇచ్చినా కానీ మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి మిత్రులారా ఇది మనం మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చిన్న కొండ గుర్తి అనే విషయాన్ని మీరు గమనించారా అలాగే గోదావరి అనేది సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు తీసుకున్నట్టయితే గోదావరి అన్ని రాష్ట్రాల ప్రవేశిస్తుందంటే మహారాష్ట్ర మొట్టమొదటి పుట్టి అనే మహారాష్ట్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రవహిస్తుంది అలాగే తెలంగాణ లో ప్రవహిస్తుంది ఛత్తీస్గఢ్ లో ప్రవహిస్తుంది అలాగే ఒరిస్సా అంటే మొత్తానికి ఐదు రాష్ట్రాల గోదావరి నది అని ప్రవహిస్తుంది అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి మిత్రులారా అయితే మన గోదావరి నదికి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన పేర్లు ఉన్నాయి ఇతర పేర్లు అవి ఏమిటంటే దక్షిణ గంగా అంటారు గోదావరి నీ గంగా అంటారు దక్షిణ గంగా అంటారు దక్షిణ గంగోత్రి అంటారు వృద్ధ గంగా అంటారు వృద్ధ గంగా అంటారు అలాగే ఇండియన్ రైన్ అనడానికి అవకాశం ఉన్న అవకాశం ఉన్న నది ఏమిటంటే గోదావరి దక్షిణ గంగా దక్షిణ గంగోత్రి వృద్ధ గంగా ఇండియన్ రైన్ అని చెప్పి ఈ గోదావరి కలవడానికి అవకాశం ఉంటుంది విషయాన్ని మీరు గమనించారు మిత్రులారా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ గోదావరి ధవలేశ్వరం గోదావరి అనేటువంటి ధవలేశ్వరం వద్ద అఖండ గోదావరి ఏమవుతుందంటే ఏడు పాయిగా చీపుతుంది ఎన్ని పాయిలుగా ఏడు పాయిలుగా చీలి చీలేదని ఏమంటారంటే సప్త గోదావరి అంటారు ఏడు పాయిలుగా చీలేదని ఏమంటారు సప్త గోదావరి అంటారు ఆ ఏడు పాయిలు అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ కి ఏమవుతుందంటే అది గౌతమి వశిష్ట వైనతేయ అనే ప్రదేశాలు మూడు పాయిలుగా చీలిపోయి లాస్ట్ కి దేంట్లో కలిసిపోతుంది అంటే బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి మిత్రులారా అయితే ఆ ఏడు పాయిలు ఏమిటో ఒక్కసారి మనం అవగాహన చేసుకుందాం ఓకేనా గౌతమి వశిష్ట వైనతేయ గౌతమి వశిష్ట వైనతేయ తుల్య భాగ తుల్య భాగ భరద్వాజ తుల్య భాగ భరద్వాజ ఆత్రేయ కశ్యప ఆత్రేయ కశ్యప అంటే మొత్తానికి ఎన్ని భాగాలుగా చీలుతుంది అండి గోదావరి అనేటువంటి ఏడు భాగాలు దాన్ని ఏమంటారంటే సప్త గోదావరి అంటారు ఈ విధంగా గోదావరికి సంబంధించిన అంశాలు ఒక చిన్ని ప్రాథమిక సమాచారం తెలుసుకున్నట్టయితే మనం బిట్టుపోకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను చెప్పడం జరిగింది మిత్రులారా మీకు దీంతో పాటు ఇంకా అదనపు సమాచారంతో గోదావరి నదికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంశాలు మొత్తం కూడా చదువుకుంటారని ఆశిస్తూ మీకు కానీ మన వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్